9 maart 2023. En nou vroeger vandaag het ek nou een niesflitsheid gesit door die gedrag van een Ayakukaland van Solidariteit op Twitter. Yes, like, en soos my oma so ook sê, het lyk nou ek het een paar merwe raak getrap. Maar is een paar mannen wat nou een paar wel een goed kwijt geraak het in kommentare. En nou, as ouders wat nou sê, ja, maar de solidariteit en af die forum is gecaptured. Yes, and boys, dit is een ernstige saak hoor. Ons as Afrikaners sit met die helse probleem in Suid-Afrika. Ons is eindelijk leerloos. Ja, daar is een klomp mense wat een klomp groepe het uh, en versamelings het van mense en wat goeie dinge doen en wat sterk op die voorgrond is en so, maar Dit is maar soos met die boerenoorlog, jy weet, al die haai commando's was basis sikke los goedrikies op hulle eie, jy weet. Hulle het saam geveg, wanneer nou, jy weet, slag moes plaasvind. Maar, as jy nie van jou commandant gehou het nie, die jou salsak op jou perd gegooi en gewaai en na ander auto gegaan en so, dit was een algemene ding. En ek het al brikmerke gemaakt oor dit en ek het nie een probleem. Want die pijpdroom wat mense het van al die Afrikaners kom saam soos een man en vat die land aan en so. Dit gaan nie werk nie, want dit is nie in ons natuur nie, dit is nie in ons gene nie. Afrikaners is uit die aard van wat ons is heel te maak te individualistisch. Maar daar is geleentjede, waar die mens, die klomp groepe, moet saam te staan op een ding. Wat my op hierdie stadium van die wedstrijd, die heel ergste bekommer, is ek moet op die televisie sien, en ek moet op die sociale media blaie sien, waar hy rooi overal kokkerot en charge, staan en sê, hoe gaan hy doodmaak en hoe gaan hulle die goed vat en wat die fok gaat hulle alles aanvang en hulle gaan hier maak en daar breek en en hulle gaan vrachtig heen en hulle fok en maak en breek werkelijk op plekke. Hierdie ANC regering en as jy my kanaal volg, so jy weet ek het dit al lang al begin sê, het glad nie meer fysische beheer oor hierdie land nie. Hulle het nie fysische beheer oor die land nie. Hulle het administratieve beheer oor die land, maar that's where it ends. Kijk my na die riots in Natal, hulle kon niks recht kry nie. Hulle het nie die riots gestop nie. Kijk wat gebeur, enige plek wanneer al net een lichte oproer is, hulle skitter in hulle afwezigheid en hulle kry niks onderdruk nie, dis maar die privaat sekuriteitsmaatskapie en een paar polismanne hier en daar wat uiteindelik die waar dier die drif moet trek. Ek wil weet en ek het een moerse vraagteken oor het en ja nou gaan ek weer uitgekak word oor dit ook maar ek gee nie om nie. Die VF plus is veronderstel om die Afrikaner te verteenwoordig maar hulle is net soos al hierdie ander heel tyd die fokken aan haar wang draaie rui. Hulle sta nie op een dag op en begin klappe uitdeel nie. Nee, hulle draai die aan haar wang. Hy kokkerot en tjaad staan in die parlement en vertel hoe gaan hy die wit mense op fok. En that's it. Maar die VF plus probeer oor dentelik en beskaaf wees en op hulle westerse manier orde in die parlement hou, terwyl hy kokkerotte doen wat hulle van nature doen. En wanne die laaste leier wat al was in Suid-Afrika, wat nie bang was om op een verhoog te staan en te sê, kom traai ons, ons gaan vir julle opbliksem as julle hier by ons kom, was Eugene Terreblanche. Ek moet nie my verkeerd verstaan nie, ek is nie een AWB ondersteuner gewees en so nie. Ek het hulle gerespecteer vir wat hulle is, maar die feit van die saak blij. Hy het die gats gehad om het te sê. Waar is die ouwens wat ons verteenwoordig? Wanneer staan hulle op en kom hulle ook op een televisieprogram of staan voor een camera en sê, kom traai julle kak met ons en hulle gaan sien 
Want ons gaan jullie doodmaken als jullie voor ons komen. Ons gaan niet voor jullie genade heen. Nie. Nee, dit wordt niet gedoen nie. En dit laat mij moer bekommerd voelen. Moer ze bekommerd. Wie staan voor mij? Wie gaan voor mij opstaan? Ik zeg maar, wij zelf moeten zorgen in een mooie plaats waar ik zit. Dit is hoe het is. En ik kan het niet verstaan. Nie. Af en voor hem, doen moesten wij een goede werk. Maar mijn volk, man, alles is heel te nice. Alles te nice. Als jullie land van ons een werkelijke politische leier gehad heeft, en die president, dan was, ma, was die kokorot in charge al lang in die tronk geweest. Toen hij daar is geweer afgevierd en toen hij verhoog, nee, daar zou hij gearresteerd geweest en in tronk toe gegaan het. Hij het al hoeveel keren, het hij verhoog verraad gepleeg op openbare verhoog. Maar hier is slap gat, jellyfish, buffelneus, bliksem, het niet die guts om hem vast te vat nie. Want dit is al een plan, ek het een briekmerk oor dit gevat. Ramaphosa en sy gespijs. Zijn plan is om Zuid-Afrika die pad te laat loop wat geloop is door die ISSR toe hy in die gestort het. Die land gaan in die stort en een klein groepie oligarchen gaan met al die geld mag en al die baten sit en dat it. En dis wat gebeur het in die ISSR en Jeltsin het die poorte oopgegooi vir die weste om Rusland te plunder. Poetin het een stokkie voor dit gesteek. En kijk hoeveel, kyk hoeveel haat word dier die weste op Poetin losgemaak. Die feit van die zaak bly. Zuid-Afrika moet fokken opgebreek word so vinnig as moendlik 9, 12, 15, 20 streke onafhankelijke republiek is. En daar jou ons kan maar onder mekaar dan los federatie kies vorm of whatever. Hier die republiek moet opgebreek word. Ons kan nie fokken wacht vir 2024 nie. Die donners is klaar bezig om te beplan hoe gaan hulle 2024 skaak tussen die ANC en die EFF. En die feit dat daar nie een partij is wat rechtig patriote bij elkaar kan trekken. En als ik zeg een patriotische partij, dan bedoel ik een partij. Wat elke mens wat de belang heeft in Zuid-Afrika. En voor wie Zuid-Afrika belangrijk is voor kan stemmen. Niks met ras te doen nie, Oor cultuur en beginsels en oordentelijkheid. Oordentelijke mensen. Voor wie de volk moet hulle stem. Die DA. Hulle is so met hierdie moffie kak van hulle nou die hele wel plek vol is net reenboog vlagies waar jy sien. Dit is die WEF agenda. Hierdie indie storting van ons energiesysteem door die ANC. Dit is die WEF se agenda. En die leiderschap en die mensen van Zuid-Afrika moet wakker worden. Dat is geen donnerse manier waar die weste gaan toelaat dat hierdie land van ons industrieel floreer nie. Hulle gaan dit nie toelaat nie. Want hulle wil net ons grondstof he. Ons moet nie vervaardig nie. En die mense moet nou ophou met hulle kak oor Rusland. Poetin is Zuid-Afrika sy enigste hoop. Hoor wat ek vir julle sê. Hy wil een voorspoedige ontwikkelde Zuid-Afrika sien. Hy wat Rusland is. Plinder nie die mensen bij wie hulle goed bezig hy doen nie. In teendeel hulle help die mense om beter te vaar in hulle eie lande. Maar hier is een klomp Afrikaners wat nou een of ander, hulle kry nie die rooi gevaar kak uit hulle breins uit nie. En dit gaan hulle dier te staan kom. Nou hoor ek, die boere klaar, ja hulle sikkel, hulle kry nie hulle vruchte meer in Europa en nie en en dan zie je van hierdie ander land gedrolle wat verduidelik, ja, maar uh, Britannië is een groot handelsvernoot en Amerika is een groot handelsvernoot. Hulle is in hulle moer in. 
Hier die Oekraïne oorlog gaan die westerse empire in sy donder en laat val. Ek kyk nou net na een berig, patetiese kak. Probeer die Europeers nou lande uitlok en aanmoedig om ammunitie te maak vir die Oekraïne. En hulle vraag al die lande in die wereld. Want de ammunitie van die Westen is klaar. En die donners het nou besef, maar hulle het nie meer die industriële capaciteit om die goed te maak nie. Die Westense capaciteit van 155 mm ammunitie op hierdie stadium is 90.000 rondes een maand. Hulle skiet amper 100.000 rondes een dag af in die Oekraïne. Rusland maak 2.2 miljoen rondes van die specifieke ammunitie per maand. Laat het insink, 2.2 miljoen. China kan die soort van nommers in een dag doen. Word wakker. Die Weste, soos my opa so gesê het, die Weste sy doppie het getlap. Ons kyk nou na die ineenstorting. Kijk nou na die klom malgoede uit die kakkeis uit Washington, as hulle nou op die openbare verhoor is. Hulle is allemaal bezig om te paniek. Kijk nou na die klom slechte donners aan die Europa. En as die klom chicks wat hulle daar het, meeste van die fucking goed word geleid door chicks. Die chicks is uit hulle diepte uit. Hulle weet nie fucking nou wat om te doen nie. Hulle sit met hulle handen in hulle haren. Die fucking Engelse wil oorlog maak met Rusland. Hulle het ammunitie vir een dag. NATO, allemaal praat NATO, NATO. NATO het ammunitie vir 7 dag. As NATO met Rusland wil oorlog maak, soos wat het nou in die Oekraïne gaan, ek het nou die dag gesit in luister, na rechtige kenners wat praat, moet hulle 500.000 soldaten van Amerika af in Europa kry met hulle toerusting. Logistisch, gaan het hulle 18 maande vat. 18 maande. En soos die een nou sê, die probleem is, oor als waar hy versamelpunte is, waar hulle die een vraag na die ander vraag aflaai, die versamelpunte gaan dier die risse uit mekaar uitgeskiet word met besiele. So as jy een of ander wet dream het, van na toe, kan die Rusland aanvat. Kry dit jou kop uit. Kry vir jou ander draks om te gebruik, van die wat jy nou gebruik, werk nie lekker vir jou nie oor. Die feit van die saak bly, die weste het hulle hand oorspeel, op die beste verteenwoordig, die weste minder as 20% van die aardese bevolking, laat dit insink. Nou soek jy Amerikaners kak met die Chinese, hulle kan nie hulle ding recht kry met die Russe nie, nou wil hulle die Chinese aanvat, en jy sit met die raan, Iemand vraag my gister, wat van Israel? Israel is dieper in die kak as wat iemand vir hulle wil sê. Poetin is bezig om die klomp Arabiese lande by mekaar te kry, dat hulle ophou met hulle onderlinge strijerei. En hulle is nou bezig met die beraad waar Saudi-Arabie by is. Saudiese mense was nou in Moskou gewees. As Saudi in Irak, in Iran, in Syrië, hulle in Egypte, hulle nonsens onder mekaar uitgesoord kry. Manne, is Israel in sy moer in? In sy moer in? Die Amerikaners gaan so bezig wees om hulle basisse en mense daar te probeer wegkry voor hulle uitgemoor word. Hulle gaan nie nog tyd kry om Israel te protect nie. Na jode dink hulle is donders taf. Ek het nou die dag gelees, iemand baak een groot story, ja, die natie bekryper van my reken, ja, Die jode gaan nou die Iron Dome beskermingstelsel vir hulle gee daar in Kiev. Ek het verslaag gelees van die Heronese, waarin hulle verduidelik hoe hulle drones, die Iron Dome, confuse, dat hy ding niks baard is nie. En ek het daar Russiese verslaag gelees die selfde. Maar die mense in Suid-Afrika moet wakker word ons sit met die helse probleem, die weste wil ons uitgeroe hee, hierdie hele fok op in ons elektriciteitsstelsel, is georkestreer dier die weste, 
Hulle het die selle in Ghana gedoen. Selle. Nou denk jy die weste gaan jou redder wees. Die weste het ons in die kakken waar ons is. Wat wil die weste hee? Kijk naar die fucking rye lorries af. Riches by to. Dan weet jy wat wil die weste hee. Dis wat hulle wil hee. En hierdie slap gat, krimineel geïnvesteerde klomp, bliksems wat daar in die parlement sit, wat kon sy as ons regering is, hulle kry net geld, hulle word gebraai op left, right en center, en hulle oes laat het baars, en hulle het nie een saak met jou nie, waar ever jy in hierdie op hierdie aardbodem is, ek kom terug na my punt toe, waar is ons politieke redding, ons het nie, so, breek op hierdie republiek, kry om in stikkies, Elke mens wat enige invloed het moet daarop gefokus wees, breek die ding op. Daai klein stikkies, daar gaan baie van hulle wees. Waar hierdie ANC kabal nie eerst een sê gaan heen nie. Die EFF sal nie een sê heen nie. Kry dit in jou kop. Ons moet hierdie republiek opgebreek kry in stikkies. Want op hierdie stadium, die weste net nodig, om een handje volk, IK 87 kaders, een paar dollar in die sak te steek, en hulle het beheer oor die hele landse baatis. Jy sê, ek is nou bedonderd. In elk geval, deel maar die ding, asjeblief, geef my een like, geef my een subscribe, en dankie vir julle ondersteuning.